Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que bien. Muchas gracias por su conexión y bienvenidos a la tercera clase de la asignatura de tema. En la clase de hoy vamos a ver lo que es un propósito expresivo con el objetivo de identificarlo en diferentes manifestaciones culturales y artísticas. El propósito expresivo es aquello que el autor de una obra de arte nos quiere expresar y comunicar con su obra de arte. Son diferentes formas. El propósito expresivo se manifiesta dentro de la obra de arte mediante la expresión. Es manifestar lo que se piensa, se siente o desea con diferentes acciones, miradas, palabras, gestos, comportamiento, incluso nuestra apariencia. En el caso de la música, se expresa con las sonoridades, de repente hay sonidos que son más rápidos y, y más violentos. En cambio hay otros que son más alegres, más agudos. Lo mismo pasa con la pintura, en la pintura nos expresa mediante colores, texturas, formas, en el caso de la danza, mediante los movimientos y la agresividad o la pasividad de esto. Y en el teatro se juntan todos estos elementos. Osana, Osana, Osana. Osana, no vamos a ser la menos a Dios. Osana, Osana, Así es como uno puede manifestar, o el autor o autora puede manifestar su propósito expresivo, expresándolo. Para poder identificar cuál es el propósito expresivo, o el mensaje que estamos trabajando en la categoría, me tengo que fijar en los diferentes aspectos por separado que conforman esa obra. Por ejemplo, si yo miro un cuadro en donde hay una mujer sentada en la playa, me tengo que fijar en cómo está sentada esa mujer, en qué lugar de la playa está, cómo está su cuerpo, qué emoción expresa, qué sensación te da ese lugar en la playa, que sea un atardecer o un amanecer. Y todo ese conjunto de sensaciones que a ti como espectador te da, es lo que te ayuda a encontrar el propósito expresivo de una obra de arte. Entonces, ahora que ya saben lo que es un propósito expresivo La idea es que podamos identificar en conjunto el propósito expresivo El video que vamos a ver a continuación, ustedes ya lo conocen Es el discurso final del gran dictador, película de Chaplin Vamos a ir viendo el video en conjunto Y yo voy guiando aquellos aspectos en los que nos debemos fijar Para identificar el propósito expresivo Y complementarlo con las respuestas que ustedes me dieron Que estaban muy buenas, así que vamos El video parte, le están dando el pase al protagonista Que al parecer es este gran dictador Para hablarle, y ahí nos muestran a soldados y los mira tiene una cara un tanto preocupada un poco asustado quizás y comienza con palabras a pedir perdón no quiero o a nadie me gustaría ayudar a We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. He begins to talk about how beautiful it can be, how we have lost our way, how we have poisoned the world with hate, 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 how we have poisoned the world with
We have developed speed, but we have shut ourselves in. Como nos hemos dejado sobrellevar por la creación, por nuestra creación, por las máquinas, por la tecnología, que ya no sentimos. Y es un llamado a la humanidad. Habla de lo bueno de las creaciones. Habla de la comunicación, de conectarnos, de la fraternidad. Y aquí hay un cambio de imagen donde muestran a estas víctimas del sistema, a estas desdichas. Y cambian el plano, ahora el plano está un poco más distante. Pero él sigue mirando a la cámara fijamente como desde el inicio. Es como si nos estuviese hablando directamente a nosotros, los espectadores, a nosotros. La hate de los hombres pasará y los dictadores mueren. And the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Y cambia la visión ahora y le habla directamente a los soldados que está comandando. Cambia también su energía y cambia también su, su emoción. Está un poco más alterado. Lo está retando. Está poniendo el descubierto. Y ahora vuelve a hablarnos a nosotros. Es como una ruptura entre la ficción y la realidad. Porque podemos sentir perfectamente que el discurso de Egipto a mí como espectador y a ti como espectador. Es un discurso donde llama el levantamiento del pueblo, de la unión y de la fraternidad. Habla de la gente que está en el poder como bestias. Y cómo llegan ahí a costa de los demás. Han llamado a ser libre al mundo. Y aquí se ve cómo luego de decir este discurso siente ese desahogo de haber dicho lo que quería decir por su expresión y también se puede ver la recepción de todos los soldados a lo que les estaba hablando no nos habíamos dado cuenta de la cantidad de personas a la que estaba llegando este mensaje ya yeah. en este caso tenemos Dos propósitos expresivos. El primero es el propósito expresivo del discurso como una escritura y una pieza literaria. Entonces el propósito expresivo del discurso como pieza literaria es un llamado a la unidad y a la fraternidad. Y hay otro propósito expresivo, un poco más amplio, que es el de la película. ¿Y qué quiere lograr con esta escena en particular? Vamos a enfocarnos en el propósito expresivo de la película, de la escena, que es... Demostrar cuáles son las consecuencias de las acciones humanas de esta humanidad con codicia, de esta humanidad, con poder, de esta humanidad que perdió el rumbo. Si uno piensa en las guerras, en las muertes, habla de, de la desdicha, de la sangre. ¿Y cómo sabemos que está el propósito expresivo? Las emociones que él utiliza, al principio más calmado y después alterado y después como liberado, nos ayuda a comprender aquellas cosas que dice. Entre medio, la escena muestra imágenes muy pequeñas de una mujer que está viviendo en la calle, que está triste, la, y se demuestra la desdicha. Y también se ve el contexto que está hablándole a mucha gente. Y el punto más importante, las tomas que hacen en la película. Primero parte con una toma a la cara de, del actor. Así como este video. Luego se muestra esta imagen de la mujer, de los soldados. Se vuelve a la imagen de, de Chaplin, está hablando. Más lejos, esa toma hace ver que está con mayor propiedad. ¿Qué pasa? Nos mira a nosotros, a nosotras. Cambia el interlocutor. Que es a quien me dirijo. Y deja de hablarle a la cámara. Y comienza a hablarle a las otras personas que están ahí. Entonces es como yo les decía adelante que hay un paso entre la ficción y la realidad. En donde parte hablándonos a los ojos a nosotros y a nosotras los espectadores y espectadoras. Para luego despertar de eso y empezar a hablar a la gente que está alrededor. Y después vuelve a hablarnos a nosotros. Entonces eso nos da para interpretar que el discurso no es algo que está pasando solo en la película. Sino que también es algo que nos pasa a nosotros. A nosotras como humanidad. Que es una humanidad real. 
que son problemas reales. Entonces, el propósito expresivo del discurso final de la película El Gran Dictador de Chaplin es, como humanidad, hemos perdido el rumbo y debemos unirnos, fraternizarnos para volverla a encontrar. Si no, ya sabemos las consecuencias que van a haber. Desdicha, muerte, gente en el poder, esclavización. Y sus respuestas están bastante acertadas. Aquí no van a haber respuestas correctas o incorrectas. Lo que me interesa es que sepan expresar las interpretaciones que hacen de los videos. Es que puedan escribir y describir aquello que ven y que les ayude a interpretar los mensajes. Acá yo ya metí un ejemplo de todas las cosas en las que nos podemos fijar. Ahora, aquí tenía anotadas sus respuestas. Vamos a trabajar. Vamos a ver una nueva manifestación artística. Un nuevo video. En el que ustedes tienen que identificar el propósito expresivo y luego describir aquellos aspectos del video que pueden ser escenas, colores, la música, las expresiones faciales, en momentos en particular que les ayudaron a ustedes a identificar el propósito expresivo. Así que vayan a Classroom y sigan las indicaciones. ¡Nos vemos!